நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நண்பர் ஒருவர் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் அதாவது எலுமிச்சை சாகுபடி பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப நாளாக நானும் போடணும்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தது தான் அதாவது இந்தியாவில் மாம்பழம் மற்றும் வாழைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக பரப்பளவில் வந்து சாகுபடி செய்யப்படுறது அப்படி எந்த பழப்பயிர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலுமிச்சை தான் வருடம் முழுவதும் வந்து நமக்கு எலுமிச்சை வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கு ஸோ எலுமிச்சை நட்ட விவசாயிகள் வந்து ஓரளவுக்கு லாபம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பழப்பயிராக தான் இது கருதப்படுகிறது இதுக்கு எந்தெந்த முறையில் வந்து நிலத்தை தயார்படுத்துவது மற்றும் என்ன மாதிரி உரங்கள் போடுவது இயற்கை உரம் என்ன அது செயற்கை உரங்களும் என்னென்ன இது பற்றிலாம் வந்து இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் எலுமிச்சை மரம் பொதுவாக பல விதமான வெப்பநிலைகளில் பயிர் செய்யப்படுகிறது இந்தியாவில் வந்து அதிக வெப்பம் மிகுந்த தென் மாநிலங்களில் எலுமிச்சை வந்து நன்றாக வளர்ந்து நல்ல பலனை தருகிறது எலுமிச்சை வந்து நம்ம ஹில் ஸ்டேஷனில் வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் எலும்பலாம் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரம் மீட்டர் அல்லது ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரம் வரை வந்து இந்த எலுமிச்சை பல செடிகளை நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா குளிர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நம்மளால் வந்து இந்த எலுமிச்சை பல வகையை வந்து சாகுபடி செய்ய முடியாது அதாவது பனி உறையும் இடங்களில் பகுதிகளில் இதை வந்து சாகுபடி செய்ய இயலாது எலுமிச்சை சாகுபடிக்கு எந்த மாதிரி மண் நல்ல மண்ணாக இருக்கும் சாகுபடி செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா வகையான குணங்களை கொண்ட மண்ணிலும் எலுமிச்சை சாகுபடி செய்யலாம் ரொம்ப குறிப்பிட்டு ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக வளரக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம்னா செம்மண்ணில் நல்லா வளரும் அதே மாதிரி களிமண் நிலங்கள்லேயும் தண்ணீர் எளிதில் வடியாத நிலங்களிலும் வந்து இதனை சாகுபடி செய்ய முடியாது மேலும் எலுமிச்சை செடி சாகுபடி செய்வதற்கு மண்ணில் கார அமிலத்தன்மை இருத்தல் சிறந்தது நல்ல வடிகால் வசதி உள்ள இருமண் பாங்கான குறுமண் நிலம் வந்து இதுக்கு ஏற்றது பன்றுகள் எதிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரும்பாலும் விதையிலிருந்து வரும் கன்றுகளை நடுவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இலை மொட்டு ஒட்டுதல் அப்புறம் பதியம் போடுறது இந்த மாதிரி முறைகள்லையும் வந்து எலுமிச்சை இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது மொட்டு கட்டுதலினால் உண்டாகும் செடிகள் வந்து விரைவிலேயே பலன் கொடுக்கக்கூடியது பழங்களும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே சீரான அளவோடையும் தரமும் தரம் உள்ளதாகவும் இருக்கும் நம்ம இந்த சீர்லேருந்து கிடைக்கிறது அந்த மாதிரி இதை விட இந்த பட்டிங் முறையில் வந்து இதனுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப அபாரமாகவே இருக்கும் மேலும் இந்த மொட்டு கட்டுதலில் ஓராண்டு வயதுடைய கன்றுகள் நடவுக்கு வந்து ரொம்ப சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது எலுமிச்சையில் என்னென்ன ரகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரிய குளம் பிகேஎம் ஒன்று அப்படிங்கிற ரகம் அப்புறம் காசி நிம்போ அப்படிங்கிற இன்னொரு ரகம் இது தவிர வந்து நாட்டு எலுமிச்சையும் இருக்குது பொதுவாக நம்ம வீடுகள்லாம் முந்தி காலத்துலலாம் வச்சுருக்கிறதுலாம் நாட்டு எலுமிச்சை பழங்கள் அது சிறிய ரகமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பழங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் அது நாட்டு ரகங்கள் இந்த பெரிய குளம் பிகேஎம் ஒன்று அப்படிங்கிறது தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் பெரிய குளத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்டதாகும் இது எந்த இதிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள காடயம் வகையிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டதாகும் இதனுடைய பழங்கள் வந்து பெரியதாகவும் சராசரியாக எவ்வளோ கிராம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராம் எடை கொண்டதாகவும் இது இருக்குது இதில் வந்து பழத்தினுடைய ஜூஸ் அளவுன்னு பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் சராசரியாக வந்து ஒரு ம மரத்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு பழங்கள் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஆயிரம் பழங்கள் வரைக்கும் ஒரு அறுவடைக்கு நமக்கு கிடைக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் காசி நிம்போ அப்படின்னு சொல்கிறது பெரும்பாலும் வட மாநிலங்களில் பயிர் செய்யப்படுகிற ரகம் ரகம் இது இந்த வகை எலுமிச்சையில் வந்து விதை வந்து இருக்காது இந்த எலுமிச்சையும் பழத்தில் ஆனால் நம்ம விதை உள்ள எலுமிச்சை பழம் என்ன ருசி என்ன மனம் தருமோ அதே இது வந்து இந்த இதுலேயும் இருக்கும் அந்த காசி நிம்போ அப்படிங்கிறதுல இந்த பழத்தினுடைய எடை பார்த்திங்கன்னா சுமார் நூறு கிராம் இருக்கும் ஒரு பழத்தோட எடையே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சைஸும் நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்கும் இது வெ விளைந்த பிறகும் பார்த்திங்கன்னா வெளிர் பச்சை நிறமாகவே இருக்கும் மஞ்சள் நிறத்துக்கு இது மாறுறதே கிடையாது ஸோ பழங்களில் விதையும் இல்லாமல் இருக்கிறது இதில் ஒரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம் எலுமிச்சை கன்று நடவுக்கு எப்படி நிலத்தை தயார் செய்வது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து மூணடி நீளம் மூணடி அகலம் மூணடி ஆழம் கொண்ட குழிகள் தேவைப்படும் அதே மாதிரி பதினெட்டு இன்ட்டு பதினெட்டு அப்படிங்கிற இடைவெளியில் நீங்கள் வந்து பத்து நாட்களுக்கு மண்ணை வந்து நல்லா ஆற போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குழிக்கு வந்து ஐந்து கிலோ தொழு உரம் 
ஒரு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு ஆகியவற்றை செம்மண் மற்றும் மேல்மண் கலந்து இட வேண்டும் பொதுவா எலுமிச்சை சாகுபடி எந்தெந்த மாதங்கள் அடவு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் மாதம் தொடங்கி நவம்பர் மாதம் வரை வந்து நம்ம நடவு செய்ய ஏற்ற மாதங்களாக கருதப்படுகிறது ஸோ இப்போ அடுத்து ஜூன் தான் நமக்கு ஸோ அந்த மாதங்கள்லேருந்து விவசாயிகள் வந்து நடவு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் செடி வந்து ஒட்டு செடியாக அப்படி இருந்தது அப்படின்னா மொட்டு தரைக்கு வந்து மேல் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு குறையாமல் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி செடியை வந்து சுற்றி வட்ட பாத்தி மாதிரி அமைச்சு பாசனம் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்தும் நீங்கள் கொள்ளலாம் பொதுவாக வந்து இப்போது இருக்கிற நம்ம இந்த மாதிரி ஹாட் சீசனில் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் தான் மிக சிறந்தது ஏன்னா தண்ணீர் அவ்வளோ பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் அவ்வளோ பாசனம் செய்ய முடியாதுங்கிற போது சொட்டு நீர் பாசனம் மிக சிறந்ததாக இருக்கிறது அதே மாதிரி செடி நட்ட பிறகு வந்து ஒரு குச்சி எதையாவது ஊனி அந்த காற்றுல எதுவும் அது ஆடி சாஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குச்சி ஊனி அதை அந்த செடியை வந்து நல்லா கட்டி வச்சுருங்க மாதம் வந்து ஒரு முறை செடிகளை சுற்றி செடிக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் வீதம் வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைத்த நீரை ஊற்றி வந்தால் செடிகள் வந்து நல்ல இமீடியட்டாக வளரும் இப்போது நீர் பாசனம் நம்ம சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒருக்கா நீர் பாய்ச்சலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாரம் ஒரு முறை வந்து நீர் பாய்ச்சினாலே போதுமானது ஏன்னா எலுமிச்சை வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நீர் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்காது ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் நீர் பாய்ச்சினாலே அதிக மகசூல் தரும் அடுத்து முக்கியமாக வந்து கவாத்து செய்கிறது வந்து எந்த எப்போ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மரங்கள் வந்து தரையை வந்து தொடக்கூடாது ஏன்னா தரையை தொற்றுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப உள்ளுக்க போகிற மாதிரி ஆயிரும் தரக்குள்ளே ஸோ அதனால் ரெண்டரை அடி உயரம் வந்த உடனே வந்து பக்க கிளைகளையெல்லாம் நீங்கள் வெட்டி விட்டுருங்க ஒட்டுக்கு கீழில் வந்து துளிர்க்கும் கிளைகளை வந்து கண்டிப்பாக நீக்கிவிட வேண்டும் அப்புறம் வந்து பின்பு காய்ந்த இலைகளை மட்டும் அப்புறப்படுத்தினீங்கனாலே போதுமானது மரம் வந்து இயற்கையாகவே குடை போன்ற சாயலில் தான் வளரும் வெட்டு வெட்டி விட்டுருப்பீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து டைத்தேன் வி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற மருந்தை தண்ணீரில் கலந்து தடவ வேண்டும் இது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா கொப்புகள் வந்து காகிறத வந்து நம்ம தடுக்கலாம் தலைச்சத்தை வந்து இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் இட வேண்டும் தொழு உரம் மற்றும் மணி சாம்பல் சத்து வந்து கொடுக்கக்கூடிய உரங்களை வந்து அக்டோபர் மாதங்களில் நீங்கள் இட வேண்டும் இது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் சத சதம் அதாவது ஐநூறு கிராம் வந்து நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே போல் துத்தநாக சல்ஃபேட் வந்து புதிய இலைகள் வரும் இல்லையா அந்த புதிய இலைகள் வரும்போது வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு தடவை வந்து இந்த துத்தநாக சல்ஃபேட்டை வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அடுத்தது முக்கியமான பகுதின்னு பார்த்தோம்னா பயிர் பாதுகாப்பு இது நோய் தாக்கக்கூடிய என்னென்ன பூச்சிகள் வந்து இருக்குது எலுமிச்சை பழச்செடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இலை துளைப்பான் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன தீர்வா இயற்கையான தீர்வாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இயற்கை தீர்வாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் வீதம் வேப்பம் புண்ணாக்க ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஊற வச்சு நல்லா அதை தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி ஐந்து சதவீதன்ற கரைசல் வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து நல்லா இலைகளில் வந்து படுற மாதிரி நீங்கள் நூறு லிட்டர் தண்ணீரில் வந்து கரைச்சி அதை போட்டிங்க அப்படின்னாலே தெளிச்சிங்க அப்படின்னாலே இந்த இலை துளைப்பான் வந்து கட்டுப்படும் இது தவிர பிற பூச்சி தாக்குதல் எல்லாம் இருந்து எப்படி நம்ம இயற்கை முறையிலேயே தற்காத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா பஞ்சகாவியா வந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் நீரோட சேர்த்து அதாவது ட்ரிப்பரிகேஷன் போட்டுருந்தீங்கன்னா அதோட சேர்த்து விடலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு நிறைய பூச்சி தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம திரு ராமசுவாமி அவர்களை வந்து துவரி மண்ணில் அவர் இயற்கை விவசாயி அவர் சொன்ன தசபர்ணி கரைசலை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதிகப்படியான பூச்சி தாக்குதல் வந்து எலுமிச்சையிலையும் வரும் ஸோ அதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா தசபர்ணி கரைசல் உபயோகிச்சிங்க அப்படின்னாக்க பல வகையான நோய்களை வந்து அது தடுக்கும் அதுக்குரிய லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் மகசூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சராசரியாக எலுமிச்சை வந்து மூன்றாவது ஆண்டுலேருந்து நமக்கு மகசூல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுமார் நானூறு காய்கள் வரைக்கும் நானூறு காய்கள்லேருந்து ஆயிரம் காய்கள் வரைக்கும் ஒரு மரத்தில் கிடைக்கும் அஞ்சு வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் இரண்டாயிரம் காய்கள் வரைக்கும் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பழத்தோட சராசரி எடை எப்
ஒரு ஹெக்டேருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சுமார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தைந்து டன் வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து பின் சார்பு தொழில்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ விவசாயிகள் இது வந்து கோடை காலத்தில் தான் அதிக விலைக்கு போகும் அதை தவிர அந்த பனிக்காலம் அப்புறம் மழை காலத்தில் வந்து எலுமிச்சை அந்தளவுக்கு விலை போகாது ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இவங்க மதிப்பு கூட்டுதலாக விவசாயிகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஊறுகாய்க்கு தயாரிக்கிறது அதே மாதிரி அந்த எலுமிச்சை தோல்ல இருந்து நிறைய ஃபேஷியல் கிரீம் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கும் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் அது தவிர்த்து அந்த எலுமிச்சை தோல்ல இருந்து வந்து நிறைய மருந்து பொருட்களும் சித்தா ஆயுர்வேதிக் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து தேவைப்படுது அதை நீங்க கொடுத்தும் காசு பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் இயற்கையான சோப்பு தயாரிக்கக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலுமிச்சை தோல்ல தோலை வந்து எடுத்து அதில் இருந்து இயற்கையான சோப்பு தயாரிக்கிறாங்க ஸோ பின் சார்பு தொழில்களாகவும் அதே மதிப்பு கூட்டியும் வந்து எலுமிச்சை ஒரு லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு சாகுபடினே நம்ம சொல்லலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததா பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஜூன் மாதத்தில் நிறைய பேர் வந்து அடுத்த நடவுக்கு தயாராகிட்டு இருப்பாங்க என்ன நடவு செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்துலையும் கூட இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு இந்த வீடியோக்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் ஸோ நிறைய விவசாயிகளுக்கு நம்ம வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்